Welcome to Library of Electronics. Industrial Safety Engineering in the fifth module in the fourth part of the video discuss in the topic is Hazard and Operability Study or HASOP. HASOP is a systematic assessment tool. That is why we use industrial process potential hazards identify and address. So, we have to potential hazards and identify the address of the hazards. There are incidents, people's and assets, safety and pressure. We the productivity of the hazards. We have to Main at UCA. Alingil already all the facilities lay the Gilm Pudia process a gala start aimbo. Alingil all the process lay the Gilm changes and daubo. In a ru change in the situations lana put in number has of studies utilize the GR leather. En alum already existing idler process a gulum has of studies periodic at UC in the cases under. Udahanathine regulatory agencies la has of studies periodic at UCR under. In the HASOP assessment, we have a small team. We have to complete the process. We have to assess the process. We have to step by step. We have to break down the review. We have to review the original process. We have to identify the potential deviation. That's why we process ne eduthittu adinu cheri cheri step gal aakum oro step um review cheyum adu nammal design cheyadathil ninnu endu deviation aanu adinu ippo ippo nilavil ulladu ennalladana identify cheynathu ini pha nu oru parayanadhu preliminary hazard analysis nammal already discuss cheyidana adum hasop pole thanneyulla oru assessment tool aanu appo idile nammal endana cherikku nokkunnathu oru process nammal suppose cheyda pole operate cheynadhinu pagaram endha unintended nammal intend cheyatha endha outcome aanu adu therunnathu adinte oru adinte oru effect konde safety and health ile endha oru ripple effects aanu undai konde irikkunnathu nalladana nammal analyze cheyunnathu okay in HASOP in the study process, Hazard and Operability Study systematically investigate each element in a process. The goal is to find the potential situations that would cause that element to pose a hazard or limit or limit the operability of the process as a whole. Apo, hasap, sorry, HASOP study process is the same as the process in the ORO element in systematically investigate. In the study, the goal is to study what the goal is. In this case, there are one element in the potential situations. That is to identify the hazard. In the case, there are no operability in the case. This is the aim of the HASOP study process. In this case, there are four steps in the process. What is the case? Forming a HASOP team, identifying the elements of the system, considering the possible variations in the operating parameters and identifying any hazards or failure points. HASOP study process is 4 basic steps. One HASOP team form. We have to identify the system in the process. We have to identify the identified elements in the process. We have to consider the variations in the process. We have to identify the hazards in the process. Hasop study ini naal steps ni, anak ini flowchart lagi kandang cerita. Ini naalum complete itu kandang cerita. Nengi, nampuk kita ni information tu, nampuk sistem improve ya nala, nengi lom kari nampuk kita. Pa, ada example beri anak nengi, at least ada caution sign atau traffic sign atau nampuk add ya anak nengi lom betul. Apo, ini ini enggane anak Hasop study ini results ni, nampuk best try to apply je ya nala. Sistem ini nature ni ansi sih beri je ini nanda. हासो प्रोसेस इन्दे औरो स्टेप पर नमक डिटेल आटे डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेप अस टू फॉर्म ए हासो टीम। हासो ऑपरेशन परफॉर्म जेने के लिए नमक इन्दी ना मोर टीम है ना। अपो नमक लेंगे ना यानो टीम ऑफ वर्कर्स फॉर्म जेने इन्दे। एल्ला डिपार्टमेंट ने ना वैरायटी ऑफ एक्सपर्टाइज़ ला आलकारी चेयर्ड टाइम 
അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ഫീൽഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ പ്രോസസ് ഡിസൈൻ എല്ലാത്തിനുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വേണം ഇവരെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഹസോപ്പ് ടീം ഫിൽഡ് ചെയ്യുക ബിൽഡ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലത്തെ ആൾക്കാരായാൽ മാത്രം പോരാ അതിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും നോളജ് നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഈ ഒരു ടീമിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കീ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു കൺസിഡർ റീസണബിൾ വേരിയേഷൻസ് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഹസോപ്പ് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട കീ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് എവിടേക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ്സും വേണം ഹസോപ്പ് ടീം ഫോം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ സെക്സ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഹസോപ്പ് ടീം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലാൻ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെക്ഷനും എന്താ ഏതാന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്ഷൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയോ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ഈ നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്റർ ഏതാന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കണം എത്രയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഫ്ലോർ റേറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് എത്ര വൈബ്രേഷൻ അത് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ പാരാമീറ്ററും എത്രയാണ് ഡിസൈൻഡ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം തേർഡ് വൺ ഇസ് കൺസിഡർ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പാരാമീറ്ററിനും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നോർമൽ വാല്യൂ ഏതാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നോർമൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എത്ര ഡീവിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദിസ് വാൽ വാസ് ടു ഹൈ What if the pressure was unexpectedly low? Would the rate of change in pressure pose its own problems here? അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ വാൽവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ വാൽവിൽ പ്രഷർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ പ്രഷറിനേക്കാളും ഒരുപാട് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രഷർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻസ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഇഫക്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഡോണ്ട് ഫോർഗിറ്റ് ടു കൺസിഡർ ദ വേസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് അതർ ഓവർ ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ വാൽ വാസ് ഓപ്പൺ ടു ഏർലി ഓർ ടു ലേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ടൈമിൽ വന്ന് വരുന്ന വേരിയേഷൻസും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസിൻ്റെയും ഇഫക്ട്സുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വാൽവ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ടൈമിനേക്കാളും ഒരുപാട് മുൻപ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഹസോപ്പ് എസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഐഡിഫൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഈ വേരിയേഷൻസ് കാരണം വർക്കേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനോ എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ ഒക്കെ അറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഡേഞ്ചർ ഒക്കെ അറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം
ന്യൂ വർക്ക് പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമല്ല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസിലും പ്രോസസ്സുകളിലും നമുക്ക് ഹസോപ്പ് ഹസോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഒരു പുതിയ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹസോഫ് സ്റ്റഡി പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ വരാവുന്ന എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്സിൻ്റെ കാരണങ്ങളും എങ്ങനെ അത് ഫെയിലിയർ ആവാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഹസോഫ് ടീം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക ഡീവിയേ എന്ത് ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് അവർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് കോസ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രം ദിസ് പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ദ പ്ലാൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം അറൈസിങ് ഓർ ടു മിറ്റിഗേറ്റ് ദിയർ ഇഫക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡീവിയേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലാനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ ഹസോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലാർജ് അസസ്മെൻറ്റ് ദ സ്റ്റഡീസ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ആസ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഐറ്റംസ് ആസ് ഈച്ച് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് അസസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ പല സ്റ്റെപ്പുകളാക്കിയിട്ട് ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഐറ്റംസ് ആണ് എനിക്ക് അതിലുണ്ടാവുക ഓരോ അതിൽ ഓരോന്നിലും പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് വെൻ എ ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ മേ ബി മെയ്ഡ് ഫോർ പ്രോസസ്സ് ഓർ സിസ്റ്റം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓർ ഫർദർ സ്റ്റഡി ബൈ എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മേ ബി റിക്വേർഡ് എ ഹസോഫ് സ്റ്റഡി മൈറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ദീസ് ടിപ്പിക്കൽ ആക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഹസോഫ് സ്റ്റഡിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കുറേ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചില കേസിലാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫർദർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫർദർ സ്റ്റഡി അതിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരിക ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റഡി സജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സാധാരണ വരുന്ന ടിപ്പിക്കൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എ റിവ്യൂ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻസ് ബൈ എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആഡിങ് ഓർ മോഡിഫൈങ് അലാംസ് ദാറ്റ് വാൺ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ആഡിങ് ഓർ മോഡിഫൈങ് റിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് ആഡിങ് ഓർ മോഡിഫൈങ് വെൻറ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇൻക്രീസ് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും ടെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക വെൻറ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുക മോഡിഫൈ ചെയ്യുക റിലീസ് സിസ്റ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുക മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അല ഡീവിയേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അലാം കൊടുക്കുന്ന അലാംസ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വരുന്ന ഹസോഫ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സിൻ്റെ ടൈപ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പീപ്പിളിന് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോ എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ഹാം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയാം വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കെമിക്കലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ റിസ്കിന് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയാം കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്കിൻ
ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കാം അതെന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഫയർ ക്യാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എയറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഗ്നീഷൻ സോഴ്സിലേക്കോ കാണുകയാണെങ്കിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമബിൾ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി അടുത്ത രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊണ്ടും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിറ്റൻ ഹസാഡസ് ഓർ ഹസാഡസ് ടു ഓസോൺ ലെയർ ഗ്യാസ് ആണ് ഇറിറ്റൻ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് സ്കിന്നിൽ റെഡ്നെസ്സോ റാഷസോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നോർമലി ഷോർട്ട് ടേം ആണ് പക്ഷേ ചില കേസിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി ഓസോൺ ലെയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹസാഡസ് ടു ഓസോൺ ലെയറും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓസോൺ ലെയറിനെ ഹാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് പ്രഷറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസസിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്താലോ അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽസ് കൊറോഷൻ ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡും എക്സ്പ്ലോഡിങ് ബോംബ് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡും ആണ് ഈ കൊറോഷൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ബേൺസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിനുണ്ടാവുന്ന ഡാമേജിനെയോ ആണ് അതായത് കെമിക്കൽസ് കാരണം മെറ്റീരിയൽസിനോ സ്കിന്നിനോ ഉണ്ടാകുന്ന കൊറോഷിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കെമിക്കലുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ടച്ചിൽ വരുമ്പോൾ അത് കൊറോഷൻ ഓഫ് ദ സ്കിന്നിന് കാരണമാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ബേൺ ആവാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഹസാർഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇതിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലോഡിങ് ബോംബാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം ചില കെമിക്കൽസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ചിലതിന് മാസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിഡൈസേഴ്സ് ഹസാർഡസ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടോക്സിക് ഓക്സിഡൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളതിനെ ഫ്ലെയിം ഓവർ സെർക്കിളായിട്ടാണ് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ വേറൊരു കെമിക്കലുമായിട്ട് എക്സ്പോഷേർഡ് ആകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയറോ എക്സ്പ്ലോഷനോ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ വൺ എസ് ഹസാർഡസ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡെഡ് ട്രേഡിയും ഫിഷിൻ്റെയും സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചില കെമിക്കൽസ് കാരണം എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ലാസ്റ്റിംഗ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ എസ് ടോക്സിക് ഹസാർഡ് ടോക്സിക് ഹസാറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് സ്കൾ ആൻഡ് ക്രോസ് ബോൺസ് ആണ് ഇത് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചില കെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കെമിക്കൽസിനെയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ചെറി ലോ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചോ മ്യൂട്ടേഷൻ ഡി എൻ എ മ്യൂട്ടേഷനോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റ കഴിവുള്ള കെമിക്കൽസിനെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെൽത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫാറ്റിലിറ്റിക്ക് വരെ ഇത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വൺസ് ഹസാർഡ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ടു പുട്ട് കൺട്രോൾ ദ മെഷേഴ്സ് ഇൻ പ്ലേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് എലിമിനേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹസാർഡ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയിം ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഇങ്ങനെ ഹസാഡ സൈഡിലെ കെമിക്കൽസിനെ കംപ്ലീറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ അഡ്ഹസീവ്സ് ബൈ യൂസിങ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് സച്ച് ആസ് സ്ക്രൂസ് ഓർ നെയിൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എലിമിനേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിമബിൾ ഫോർ ക്ലിഫ് ഗ്യാസ് ബൈ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഫോർ ക്ലിഫ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എൽ പി ജി പവേഡ് ഫോർ ക്ലിഫ്റ്റ് എലിമിനേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഏറ്റവും ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ലെസ് ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു വേറൊരു കെമിക്കൽ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും കേസിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കെമിക്കൽ ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ചറിങ്ങിലും കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മാറ്റി മറ്റൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ല ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് പീപ്പിൾസ് എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു വെൻ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് എൻക്ലോഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എയർബോൺ കണ്ടാമിനൻസ് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പീപ്പിൾ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട കെമിക്കൽ ഹസാർഡസ് കെമിക്കലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടൈനർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പിന്നീട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിളിന് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെഷറാണ് എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് അതായത് ഐസൊലേഷനും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ എൻജിനീയറിങ് കൺട്രോൾസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ എൻജിനീയറിങ് കൺട്രോൾസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽസിൻ്റെ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എൻജിനീയറിങ് കൺട്രോൾസ് എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽസിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസസോ പ്രോസസ്സോ ആയിരിക്കും അതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എൻജിനീയറിങ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽസിൻ്റെ ജനറേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽസിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏരിയ ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും ഇനി എൻജിനീയറിങ് കൺട്രോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിളാണ് മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റംസ് കോംപ്ലൈൻറ്റ് കെമിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓർ ദ ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾഡ് ദ ഇൻവോൾവിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ എ കെമിക്കൽ റിസ്ക് വൺസ് ഹയർ ഓർഡർ കൺട്രോൾസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ദെൻ യു മസ്റ്റ് വർക്ക് ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് ബൈ ഡെവലപ്പിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കെമിക്കൽ റിസ്ക് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പകരം ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോളാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾസ് ആർ നോട്ട് ആസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആസ് അതർ കൺട്രോൾസ് ബിക്കോസ് ദ ഡോൺ കൺട്രോൾ ദ ഹസാർഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് സോഴ്സ് ഈ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഹസ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അത്രയും ഇത് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം അത് സോഴ്സിലല്ല ഹസാർഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾസ് റിലേ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ദർ ഫോർ ദ ആർ നോട്ട് ആസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ റിലയബിൾ ആസ് അതർ കൺട്രോൾസ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് റിലേ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെയും സൂപ്പർവിഷനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇത് മറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം ഹസാഡിന് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനല്ല അത് ശ്രമിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ റിലേ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെയും സൂപ്പർവിഷനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയൊന്നും റിലയബിൾ അല്ല ആക്ച്വലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹസാഡസ് കെമിക്കൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്രാക്ടീസസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റിട്ടേൺ പോളിസി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നോക്കാം ഹസാഡസ് കെമിക്കൽസിലേക്ക് എക്സ്പോഷേഡ് ആവുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഹസാഡസ് കെമിക്കൽസിനോട് എക്സ്പോഷേഡ് ആവുന്ന ഡ്യൂറേഷനും ഫ്രീക്വൻസിയും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റിൽ അറ്റ് എ ടൈം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹസാഡസ് കെമിക്കൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ടൈമിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഈ ഹസാഡസ് കെമിക്കൽ കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ള ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ പി പി ഇസ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിലൈഡ് ഓൺ ടു കൺട്രോൾ റിസ്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് പി പി ഇ ഷുഡ് ഓൺലി ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് വെൻ അതർ മോർ ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ റിസ്ക് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ എലിമിനേറ്റഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസ്ക് കൺട്രോളിംഗ് മെഷർ അല്ല എപ്പോഴും ബാക്കിയെല്ലാ എല്ലാ ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പി പി ഇസ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പി പി ഇസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻ്ററിം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അണ്ട് അണ്ടിൽ ഹയർ ലെവൽ കൺട്രോൾസ് ആർ ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് നമ്മളൊരു ഹസാഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇൻ്ററിം കൺട്രോളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം പി പി ഇസ് യൂസ് ചെയ്യാം പി പി ഇസ് ഓൾസോ എ യൂസ്ഫുൾ വേ ടു സപ്ലിമെൻറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കൺട്രോൾ വെൻ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ഹൈ റിസ്ക് വർക്ക് സച്ചാസ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് അബ്രസീവ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രസീവ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പോലെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഹൈ റിസ്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്സ എക്യുപ്മെൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലാസസ് ഫേസ് ഷീൽഡുകൾ കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലൗ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് ഷൂ കവേഴ്സ് റെസ്പിറേറ്റർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന